Estamos en la biblioteca del Instituto Cervantes de Dublín y tenemos el placer de tener con nosotros a Manuel Vicente. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Tu último libro, Aguirre el Magnífico, es la biografía de Jesús Aguirre, décimo octavo, duque de Alba. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Primero, el haber conocido el personaje. Segundo, que el propio personaje, bien en una forma irónica, me dijo que yo tenía que ser su biógrafo y me lo dijo delante del rey, eh, casi como una cosa oficial. Y después que me serví de este personaje, que es prácticamente eh, de, de pura ficción, toda su biografía, como un hilo conductor, como un camino para eh, establecer un retablo ibérico de medio siglo de la historia de España, a través de un personaje real y de ficción. ¿Escribir es para ti un ejercicio terapéutico? Bueno, no sé si hay muchas definiciones para decir de por qué escribe uno o no. Yo creo que escribo porque ya a esta tortura de la vida no sabría hacer otra cosa. ¿Has escrito novelas, teatro, relatos, biografía, artículos periodísticos, libros de viaje? ¿Con qué género disfrutas más? Para mí yo creo que un género que los engloba todo, que podría ser un relato muy breve, que a la vez fuera una crónica, un relato propiamente dicho, y una columna de periódico y un artículo, ¿no? Y que en, en cinco minutos o en tres minutos que uno lo leyera, sobre todo en la cama antes de dormir, sintiera la, la sensación de que es inteligente y que ha aprendido una cosa nueva y después arregló su vida se duerme. Mucha gente empieza a leer El País por tu columna en la última página. ¿Qué te parece? Bueno, si eso fuera verdad, pues es un, una cosa como muy satisfactoria. Aunque también es verdad que muchos empiezan así porque es muchísimo más común. ¿Has viajado mucho? Bueno, lo suficiente para darme la, de cuenta de que no hay seres ni superiores ni inferiores, y hablo de eso refiriendo, refiriéndome también a los animales. ¿Has estado más veces en Irlanda? Sí, sí, bueno, yo en Dublín he estado cuatro o cinco veces, aquí rodamos una serie para Televisión Española de un libro mío de, de viajes, y previamente estuve también por toda Irlanda, me parece un país y una ciudad que eh, a mí me atrae muchísimo. ¿Qué has aprendido viajando? Pues ya te digo, pues eh, ver que, que nadie es más ni menos, ni ninguna cultura es superior ni inferior, que todo depende de la mirada. ¿Tu lugar favorito en el mundo? Pues en un sitio donde hay amigos y una buena tertulia, y bien sea el polo norte o el polo sur, pero yo podría vivir en cualquier lugar donde tuviera amigos. ¿Tu gran pasión? Puedes sobrevivir para empezar y tener una salud y sorprenderme cada día de que sale el sol y que lo más importante en esta vida es desayunar. ¿Una película favorita? Pues una que tiene lugar aquí, que es a Los muertos de, de Joyce, Los cuentos de Joyce Dublineses, y rodada por John Fusto. ¿Un libro favorito? Bueno, para mí el libro favorito siempre sería aquel que se acomoda a mi estado de ánimo. Al, depende del momento en que lo leas, siempre se acomoda a ti, ¿no? Como pasa también con la música. ¿Un momento histórico? Pues yo creo que la, la historia puede ser... Yo creo que la historia universal sucede cada día y todo el mundo es lo que sucede alrededor de ti en 100 metros a la redonda. También un momento histórico es aquel en que sobrevives y que crees que te ha salvado. ¿Cuánto tiempo le dedicas a escribir al día? Lo suficiente como para escribir una columna breve a la semana y de vez en cuando un libro que tampoco es muy extenso. Y para terminar, de todas tus obras publicadas, ¿cuál es tu obra favorita y por qué? Pues yo podría decir que mi obra favorita es... Contra el Paraíso, una, un primer libro que escribí de unas memorias, no, no memorias, sino una experiencia de la infancia en un pueblo del Mediterráneo, las primeras sensaciones con la naturaleza, el mar, etc. 
estas primeras sensaciones de estar vivo y después este último de, de, de aquel del magnífico porque los dos los he escrito con la misma sensación de que me estaba divirtiendo y haciendo una cosa que no me parecía nada importante pero que tocaba una alta materia sensible e inflamable.